ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ നാളായില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്തായാലും തുടങ്ങി ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഒരു വിധം നല്ലതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയതിൻ്റെ വ്ളോഗും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെടികളും വിത്തുകളൊക്കെ വാങ്ങിയതും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലുള്ളത് I just got my shop right truck and look what I can do with it. Look, this is how it looks like. And also, I go open the back. I go open the back. And I can put stuff inside like a real shop right truck. അതെ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഫുൾ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ കണ്ടോ അവിടെ തിത്തിരി നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി വേണം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഗാർഡൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഗാർഡൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെ ഒരു മല്ലിയില കിട്ടി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഏട്ടനെ ഇവിടെ വെച്ചതാ മല്ലിയിലയുടെ ഇത് അതെങ്ങനെ വന്നതെന്നറിയില്ല എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മല്ലിയിലയുടെ ഒരു ഇത് വന്നതാണ് ഇപ്പം പഴയത് പിന്നെ ഉള്ളിയും ഇത് ജസ്റ്റ് മുളച്ച് വന്നപ്പം വെച്ചതാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏതാണ്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ചീരകൾ വരുന്നുണ്ടോ ചീര വരുന്നുണ്ട് ചീരയാണെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നല് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചീര ആയിരുന്നു തോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ മറന്നു പോയിട്ടോ ഇതെന്താന്ന് അറിയില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പൂവാണോ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം എടുത്തില്ല ഈ കവറ് മാത്രം ബാക്കി പഴയ കവറുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മാറ്റി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ധൈം ഉണ്ടല്ലോ അതും വരുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ ബാക്കി ഇനി എല്ലാം വെക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്കിനി ഷോപ്പിൽ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം മറ്റേ മണ്ണും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കൊന്ന് നാല് മണി പൂവിൻ്റെ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്തില്ല ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മണ്ണൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാം സെറ്റാക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾബറിയുടെ ചെടി ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇലകളൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ മൾബറി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല മൾബറി വരാനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഒരു മെയ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾബറി വന്ന് തുടങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൊമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടണമെന്നിങ്ങനെ ഓണറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഫുൾ പേർപ്പിൾ കളറായിട്ട് വരിക മൾബറി മുഴുവൻ വീണിട്ടേ താഴോട്ടൊക്കെ വീണിട്ട് നടക്കാൻ കൂടെ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് വരും ഇന്നിപ്പം മത്തി മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോസൺ മീനാണ് കിട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേട്ടനത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെന്താ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വറക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് ചാറ് കറി മത്തി കറി ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ മത്തി കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാതെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറ്റേ കറി അത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയാണ് ഈ മൺചട്ടിയിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടകും മുലുവയും ഇടാം മീൻ കറിയിൽ കടുക് ഇടാറില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും മുലുവയും കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇത് വെളുത്തുള്ളി സവോള പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മൺചട്ടി ഗ്യാസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതെന്തായാലും വയറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സറിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒരിത്തിരി മതി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടണം നമ്മൾക്കിനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിടാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടെ ഇടുന്നു
അതിലോട്ട് കൊട്ടാം അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഴണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് കൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ ചട്ടി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അപ്പം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് കൊടുമ്പുളി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊടുമ്പുളിയും വെള്ളവും കൂടി ഇട്ട് ഒഴിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് കൊട അല്ല കൊടമ്പുളി അല്ല ഇതെന്താ ഇരുമ്പം പുളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണക്കി വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പുളി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു തക്കാളി ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറും സവാള മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ സവാളയ്ക്ക് വെറും കുഞ്ഞുള്ളി ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പം ഇരുമ്പം പുളി ഇട്ടിട്ട് മീൻകറി വയ്ക്കുമല്ലോ പച്ച ഇരുമ്പം പുളിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഉണക്കിയതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് നല്ല പുളി വരും ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കുതിർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളപ്പയറും ചെറുപയർ അല്ല ഇതില്ലേ മുതിര അതൊക്കെ ഇതിട്ടിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പിടണം കേട്ടോ അയ്യോ ഉപ്പിട്ടില്ല ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്തായാലും തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളുമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും സൈഡിൽ മീൻ നമുക്ക് വറുത്തും കൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇന്നൊരു ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മുടെ വിഷുവിന് എടുത്ത കുറച്ച് ക്യാബേജ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പേരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെ മീൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് ഇത് മീൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മത്തി മീൻ കൊടമ്പുളി ഇട്ട മത്തിക്കറി പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആക്കി വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്നത് വാമാട്ടിലോട്ടും പോകണം അതുപോലെ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിലോട്ടും പോകണം ഇത് ജസ്റ്റ് വിക്കിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രോസറിയിൽ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്ത എന്നുള്ളത് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്താ കാണാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു വലിയ വേദനിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വോയിസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ചിലവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര നാൾ വീഡിയോ ഇടാണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതേ നമ്മളിപ്പം വാൾമാറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് വിക്കിക്ക് സ്നാക്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതെന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി വാങ്ങിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാൾമാർട്ടിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതെ തക്കാളി ചെടിയൊക്കെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെടിയൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അല്ല ചെടി വാങ്ങിക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല കേട്ടോ തക്കാളി അതൊക്കെ വിത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതെ മുളക് ചെടി ഉണ്ട്
ഒറിഗാനോ മറ്റേ പീച്ചയിലൊക്കെ ഇടുന്നില്ലേ അത് ബേസിൽ ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ഒറിഗാനോ ഇത് നമ്മുടെ പുതിനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ സ്പിയർമിൻറ്റ് ഓ ഇതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് പുതിനയാണ് രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നെ പൂച്ചെടികളും ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ചെടിയാ ഇത് ബെറി സ്വീറ്റ് ബെറിയോ സ്വീറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറൊക്കെ വരും തോന്നും ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മറ്റേ കുളത്തിലും കിണറ്റിലും ഒക്കെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പൂക്കളുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുൾ പൂക്കൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡെയ്സി പാൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പൂക്കളുടെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പൂക്കളുടെ പേരൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പൂ നീലപ്പൂ മഞ്ഞപ്പൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ ഇതെന്താ സംഭവം ലില്ലിയാണ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ലില്ലി നല്ല രസമുണ്ടല്ല പിന്നെ മാൻഡ്രോവിയ മാൻഡ്രോവിയോ ഇത് നമ്മുടെ ജമന്തി പോലെ ഉണ്ട് ജമന്തി പോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് മണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല മാൻഡ്രോവിയ എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഇവർ ഇത് മാ ഓ അല്ല മാൻഡ്രോവിയ എന്നുള്ളത് സോറി അത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ബാക്കോപ്പ ഈ പൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഓ ഇത് ഡെയ്സി ആ ഇതാണ് മഞ്ഞ ഡെയ്സി കൊള്ളാമല്ലോ ആ ഇത് പേർപ്പിൾ ഡെയ്സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഡെയ്സി എൻ്റെ നിഴൽ കാരണം കാണാനില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഭംഗിയായി പോകണേ ഇത് ലോബേലിയ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ലോബേലിയ ഇത് ഞാൻ പറയണത് കറക്റ്റാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഡേസി ഇതാ മഞ്ഞ ഡേസി ഇത് കളർ വെള്ള ഡേസി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതും ഇത് ആ എവിടെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഇത് നോക്കട്ടെ ഇതും ആഫ്രിക്കൻ ഡേസി എന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കോപ്പ വൈറ്റ് ബാക്കോപ്പ ഇത് എന്താണോ എന്തോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ പൂ പെറ്റൂണിയ അയ്യോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ഇതോ നമ്മുടെ പത്ത് മണി പത്ത് മണിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മണി എട്ട് മണി നാല് മണി ഓ ഇതോ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വിക്കി കൂട്ടാ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിത്തുണ്ട് ഇത്തവണ നമ്മൾ വിത്തിട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ മുളപ്പിക്കും പൂക്കൾ പിന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ചെണ്ടുമല്ലിയല്ലേ ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ ആ മേരി ഗോൾഡ് ചെണ്ടുമല്ലി തന്നെ പക്ഷെ ഇത് അധികം ഇതായിട്ടില്ല നമ്മുടെ അല്ല കൊണ്ടായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഇല്ല വാ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ലില്ലി ലില്ലി വാഴ വാഴയില പോലെ വരുന്ന ലില്ലിയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക നല്ല സൗണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പൂവും ചെടികളും ഒക്കെ എന്താ ഇത്രയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റായിട്ട് മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാക്കറ്റിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡൻ സോയിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും 
അങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെടികൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മണ്ണെടുക്കാം ഇതെന്താണ് ആ സംഭവം പൂക്കളുടെ പേര് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചെടി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നോക്കട്ടെ ചെമ്പരത്തി കണ്ടോ ചെമ്പരത്തി വാങ്ങിക്കായിരുന്നല്ലേ ചെമ്പ ഇത്രയും വലുത് കുഴപ്പമില്ല ഓ ഇതിന് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മുപ്പത്താറ് ഡോളർ കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി കിട്ടിയാൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല വെച്ച് താളിയൊക്കെ തേക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതാ അവിടുത്തെ ആ സൈഡിലെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞവർ സൈഡിൽ ഏതാണ്ട് കുറച്ചുണ്ടെന്നൊന്നും ഇതേ റോസ് എന്തോരം ചെടികളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇതൊരു വേറെ ചേഞ്ചിങ് റോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് റോസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിതാണ് പക്ഷെ ഇത് ചേഞ്ചിങ് റോസ് നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കോളാമ്പി പൂവല്ലേ ഇതിന് കോളാമ്പി പൂന്ന് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള അല്ലേ അതിൻ്റെ ചുവപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിന് എന്താ പേര് ഇവരെന്താ പേര് പറയുന്നത് പേരൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ത് റോസ് കോളാമ്പി ഓ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതെന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ പേര് കൊറിയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൂവിനെ വിളിക്കും മുല്ല ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിനി അകത്തോട്ട് പോവാം അവരകത്തോട്ട് പോയി അകത്തൊക്കെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല ചെടികളൊക്കെ ഇന്ന് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പേര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് വാങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള വീട്ടിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള രണ്ട് ചെടിയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഴയ പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് രണ്ട് തണ്ടേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതെ ഇതിനകത്ത് വേര് വന്നു കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വേര് വന്നു എനിക്കൊന്നൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് മണ്ണിൽ വെക്കാമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം കറിവേപ്പിലെന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേറെ ചട്ടിയിലായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ചട്ടിയായിരുന്നു 
അപ്പം അതിനെ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി വലിയ ചട്ടിയിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ല ഈ കറിവേപ്പില ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ചട്ടിയാണത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഇത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ടോ ആ അത് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളർന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി വെയിൽ ഒളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്കെന്താ ഈ സീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാക്കി വന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുറേയൊക്കെ ബാക്കി വന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിയല്ലോ അതും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സീഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അകത്ത് കുത്തിയിടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് കറ്റാർവാഴ ഇതും വേറെ ഇതിലോട്ട് മാറ്റി വേറൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലിയ ഒരു ഇതിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാം ചട്ടിയിലോട്ട് അപ്പം ഇതേ മണ്ണ് ആ ഒരു മഞ്ഞ കവർ കണ്ടോ ഇത് ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് സീഡ്സൊക്കെ ഇടാൻ പോണത് കുത്തിയിടാൻ പോണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സീഡ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് അകത്ത് വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ തണുപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല തണുപ്പ് മാറുന്നേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിത്തുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം തണുപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വളരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് വഴിയെ കാണാം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പൂക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പൂക്കുമെന്ന് അതുപോലെ ദൈവ പൂത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ചേർത്തെയാണ് ഇത് കണ്ടു എല്ലാ പൂക്കളും അല്ല എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മഴയും കാറ്റൊക്കെ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഇലകൾ പുതിയതായിട്ടൊക്കെ വരും പിന്നെ ഫുൾ പച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇവിടെ വരെ ക